kembali di utak atik orang kampung dan pada kesempatan yang berbahagia ini senang sekali bisa jumpa dengan sobat-sobatku sekalian dimanapun berada pada kesempatan ini akan membahas satu topik dalam dunia peryutuban ya dalam dunia peryutuban dan kali ini saya mengangkat sebuah topik dengan sebuah pertanyaan apakah benar kalau kita pakai link video dari aplikasi media sosial lainnya kita akan terkena spam oleh YouTube saya ulangi lagi apakah benar kalau kita pakai link video dari aplikasi media sosial lainnya akan kena spam oleh YouTube dan akan berakibat buruk pada channel kita apalagi kalau channel kita ini kita punya tujuan dan itu hal yang lumrah karena saya itu demikian menginginkan suatu kali kelak akan dimonetisasi oleh YouTube dan saya akan memulainya dengan sebuah pembukaan sebuah pembuka bab satu lah anggaplah itu mari kita ikuti untuk hati saya ya inilah pembukanya dari saya hal yang sering kita jumpai dalam melakukan support sub dengan akun youtube lain adalah masalah link video dan ketika kita akan melakukan support sub ketika kita melempar link video karena saya dari saya lebih suka melempar link video saya ingin sesuatu yang praktis yang cepat dan enggak usah ribet sekali tekan sekali klik langsung menuju tempat sasaran saya seringkali ketika melakukan sub for sub link video lah yang saya sampaikan dan saya juga menginginkan yang melakukan sub for sub dengan saya kirim linknya karena saya tidak suka dengan hal yang ribet saya mau semuanya dilakukan dengan yang praktis praktis saja yang cepat dan tepat sampai pada tujuan dan seringkali ada yang membuat keberatan karena takut katanya ya spam oleh YouTube bahaya entar di spam oleh YouTube dan saya kadang-kadang juga bertanya apa benar itu pen di spam oleh YouTube dan saya terus menerus mencari jawaban dari semua yang terjadi dari semua pertanyaan yang ada dan banyak dari kita khususnya sebagai youtuber pemula seperti saya ini melakukannya dari video di FB, di Messenger, WA dan lain-lain jadi saya merupakan bagian dari tugas pemula yang tidak takut untuk melempar link video ketika melakukan ya, melalui FB, FB Messenger atau melalui AHA grup yang ada saya punya alasan tersendiri dan saya dengan sobat kita hidup di dalam demokrasi setiap orang bisa hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu tidak dilarang pendapat saya bisa benar pendapat sobat juga bisa benar pendapat saya bisa salah pendapat sobat bisa benar dan sebaliknya pendapat saya yang benar pendapat sobatlah yang salah dan dalam video ini hasil akhirnya adalah saya kembalikan kepada sobat 
bisa menentukan benar atau tidak hoax atau bukan oke kita lanjutkan Tadi saya katakan apakah benar demikian bahwa kita melakukan hal itu dianggap spam oleh itu. Oke kita lanjutkan lagi. Ah saya ingin sama-sama menemukan jawabannya di video ini. Tapi sebelum kita beranjak untuk berbicara menemukan jawabannya, sekali lagi kembali saya menginginkan bantuan dan partisipasinya untuk untuk sudut bios memberikan jempol, silahkan bisa berikan bisa tidak itu bukanlah merupakan sebuah penyakit terpaksa. Hanya soal yang kedua ini masalah subscribe saya minta maaf api sedang berkobar kita masuk di musim kemarau kebakaran akan terjadi di mana mana kalau kita tidak secepat dan sigap melakukan pemadaman maka api itu akan semakin besar dan saya mohon untuk kita melakukan subscribe memiliki lonceng sebagai bentuk notifikasi pemberitahuan bila ada video-video saya yang baru yang saya upload yang mungkin sobat ingin mengikutinya mana yang jelas GFF channel itu bagaimana sobatku sudah melakukannya oke kalau sudah melakukannya saya selalu pribadi dan segala gagalnya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya bantuannya dan disertai dengan doa hanya Tuhan lah yang membalas kebaikan sobatku sekalian dan saya yakin jika sobat melakukan subscribe ke channel YouTube maka akan dikembalikan berlimpah-limpah jumlah subscriber berdatangan orang yang akan mensubscribe channel sobatku sekalian baik kita lanjutkan saya memulainya dengan menampilkan sebuah gambar berikut sebuah gambar dari channel dapat channel nah, di sini saya ada membuat kotak yang di garis merah kotak ini jadi ada di sini dalam kotak yang kecil ada layanan berbagi ini YouTube ya ada layanan berbagi kemudian yang berbagi di sini dia dalam itu pada menyebutkan soal Facebook, soal Facebook Messenger, soal WhatsApp, soal Twitter, Twitter ya Twitter dan lain-lain sebagainya. Dan sebutku sekalian bisa lihat di sini bahwa channel saya ini berkembang dan pelajaran berbagi melalui Facebook 86 persen 6 persennya dari Facebook Messenger WhatsApp 6 persen sama kemudian Twitter 1 persen dan lain-lainnya cuma 1 persen nah, dari dua gambar ini Menurut teman-teman bagaimana? Ada yang berbagi, di sini ada menyebutkan Facebook, FB Messenger, WhatsApp dan lain-lain. Bagaimana? Apakah YouTube sendiri memiliki keberadaan aplikasi lain? Jawaban saya, iya. Karena jelas ada di sini. 
tetapi saya mau dibalikan jawaban itu kepada sobat sekalian untuk menjawabnya kita lanjutkan supaya saya tidak menunjukkan gambar yang hoax ya dengan sobat kemirah itu dengan sebuah editan ini saya ajak untuk mengikuti prosesnya bagaimana gambar tersebut bisa ada saya hidupin dulu ya saya nyoba wifi saya Dan saya harus menggunakan jaringan wifi untuk masuk ke akun saya seperti biasa kita masuk ke akun saya ini gambar yang tadi saya tunjukkan saya akan memulai dari mana kita bisa sampai ke sini wow ada begitu banyak notifikasi pemerintah bagi saya buat teman-teman yang sudah mengupload video baik saya akan mulai dari proses awal saya tutup saja oke saya kembali ke channel supaya kita bisa ikuti prosesnya step by step bagaimana gambar itu bisa ada ya kita mulai seperti biasa kita langsung ke yes youtube studio dari youtube studio seperti biasa kita masuk ke dashboard channel dari dashboard channel kita kembali ke analytics analisa gitu. oke okay. dari analisa channel kita melanjutkannya oke okay. seperti biasa paling bawah kita scroll ke bawah selengkapnya dan muncul seperti ini ada sumber traffic ada geografi ada usia penonton gender penonton tanggal lainnya dan youtube memberikan informasi yang akurat kepada kita kemarin kita sudah belajar sumber traffic salah satu adalah menemukan bagaimana kita menemukan subscriber kita yang hilang kita menemukannya dari sumber traffic jadi supaya lebih jelas silahkan ikuti video saya yang kemarin sebelum ini bagi sobat yang belum menyaksikan bisa menyaksikannya nah saya langsung saja ke inti soal kita sudah itu kita klik paling ujung di lainnya kita cari ya pelayanan berbagi dan dia paling di bawah lihat ketika kita melakukan scroll kita akan ke bawah ada di layanan berbagi kita klik di layanan berbagi dan kita yang tadi saya tampilkan ya dan metriknya di atas kita scroll ke bawah dan itulah gambar yang ada yang kita yang tadi saya tampilkan sudah hoax kan layanan berbagi Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya itu mengakui keberadaan kasih media sosial lainnya jadi jangan pernah kita takut untuk melakukan link sekali lagi melakukan link dari facebook dari facebook messenger dari whatsapp dari twitter dan dari lain lain sebagainya oke okay. ada hal yang lain lagi belum saya mengakhiri video ini.
ketika sobatku melakukan upload video ya ya upload video pada bagian akhirnya adalah publikasikan nah, dan publikasikan itu samping di youtube kita disuruh publikasikannya kepada ada gambar facebook Messenger, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Jadi YouTube sendiri menginginkan kita untuk mengirim link video kita supaya bisa dinikmati orang lain melalui Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa sobat perlu istirahat? anggap bahwa ketika kita melakukan link dari Facebook ke YouTube yang spam pertanyaan saya apakah ketika kita mengirim link kita untuk disaksikan orang di YouTube atau mempromosikan yuk kita untuk orang dapat melihatnya ke Facebook dan lain sebagainya mereka mengunggu Facebook dan Facebook biasanya WhatsApp yang sebuah spam saya percaya tentu tidak jadi kalau demikian adanya maka YouTube akan menunggu sendiri tentunya mau enak dengan saja dia bisa mempromosikan aplikasinya videonya ke Facebook sementara dari Facebook dia membalikan linknya ke dia terus ditolak kan gak mungkin marilah kita berpikir secara logika di samping kita melihat proses gambar yang sudah saya tunjukkan tadi saya berharap agar ketika kita menyaksikan video ini kita sudah menemukan jawaban dari ketakutan-ketakutan kita Saya tahu apakah buat saya belum di monet ya sahanya berdasarkan belajar dari uh, YouTube Studio saja dan saya menemukan ini dan apakah ketika mau di monet ada YouTube menaruh persyaratan persentasenya apakah lewat link tidak diakui uangnya cuma hanya 2% dan sebagainya sobat yang sudah di monet itu tahu jawabannya dan saya berharap sekali lagi mendapat saya jangan takut untuk disepah sekali lagi pelanggaran yang diakui youtube cuma dua yaitu pelanggaran cipta dan pelanggaran komunitas saya lagi dua hal yang tidak boleh kita langgar sangat berbahaya buat saya kita adalah yang pertama menghindar kalau kita tidak mencipta video orang lain dan kita dianggap melihat cita dan video maupun lagu-lagu orang lain untuk kita uh, bawa ke video kita karena jika dilaporkan kita akan terkena dampak yang besar begitu pula video yang kita upload kita harus memperhatikan jangan sampai kita ada menyinggung komunitas-komunitas baik itu komunitas-komunitas agama komunitas-komunitas profesi dan sebagainya sehingga oleh komunitas-komunitas tersebut menganggap video kita ini telah membuat mereka resah dan mereka melaporkannya pada youtube dua pelanggaran itulah yang diakui oleh YouTube. Baik, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.